പാർട്ട് ഇലവൻ പതിനൊന്ന് സേ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ് ത്രീ കോമ സെവൻ ആ ടു കോമ ഫോർ ഫൈൻ ദ കോർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ വിച്ച് ഇൻട്രസെക്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ ചോയ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ കോമ ത്രീ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ഫൈവ് കോമ വൺ ആൻഡ് സെവൻ കോമ ടു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ചരിവ് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചരിവ് കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈ വരയിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ ആ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കണം കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോക്കൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന വര ഇങ്ങനെ എക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യും ആ ബിന്ദു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം ഇനി ഓർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ കോമ ത്രീ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ടു നാല് കോമ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൂടെയും സ്ലോപ്പ് നിന്നിട്ടുണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ഇസ് പാരൽ ടു ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ഫൈവ് കോമ വൺ ആൻഡ് സെവൻ കോമ ടു ഈ രണ്ട് ലൈനും പരസ്പരം പാരൽ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈൻ കാണുന്നു ആ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താം ചരിവ് കണ്ടെത്താം ഈ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയുടെ ചരിവും കണ്ടെത്താം ആ രണ്ട് ചരിവും എന്താണ് പാരലാണ് തെളിയിക്കണം എന്താണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ചരിവും തുല്യമാണെങ്കിൽ പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് സമാന്തരമാണ് തെളിയിക്കണം സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ കോമ സെവൻ ആൻഡ് ടു കോമ ഫോർ ആ വൈകുകൾ വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് തമ്മിൽ കുറച്ച് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചരിവ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് കോമ സീറോ എന്നെടുക്കണം എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്താം ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ കോമ ത്രീ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് തന്നിരുന്നാൽ വരണം ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ് കോമ വൈ എന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ് നൽകുന്ന അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താം ഡി രണ്ട് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈക്വലാണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആ ത്രീ കോമ സെവൻ ത്രീ കോമ സെവൻ മൂന്ന് കോമ ഏഴ് മറ്റൊരു ബന്ധു ടു കോമ ഫോർ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇത് തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ കോമ സെവനും മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്താണ് ടു കോമ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ചരിവ് വെരി സിമ്പിളാണ് ചരിവ് സ്ലോപ്പ് സമം വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ഏഴ് മൈനസ് നാല് എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ആൻസർ മൂന്ന് ബൈ വൺ സമം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇതേ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ് കോമ സീറോ എന്നെടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ വൈ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒട്ടും പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയും എക്സ് ആകലും ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിന് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇനി വൈ ആക്സിലാണ് ഇൻട്രസെക്ട് എങ്കിൽ എന്ത് വരും സീറോ കോമ വൈ പൂജ്യം കോമ വൈ എന്ന് എടുക്കണം ഇവിടെ ചോദ്യം എക്സ് ആക്സിലാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഈ വര കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്
ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എക്സ് കോമ പൂജ്യവും മൂന്ന് കോമ ഏഴും തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം എം ടു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എം ടു കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാം ഏഴ് കോമ ഏഴ് മൈനസ് പൂജ്യം ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാം ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്പും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂന്ന് എഴുതാം എം ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എം മൂന്നിന് താഴെ ഒരു ഒന്നിടാം കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സോ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സിംപിളൈസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് സെവൻ കൂടി പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ലോപ്പ് എം വൺ അതേ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ് വരിക ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് കോമ പൂജ്യം എന്നെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നു അതെടുത്ത് എഴുതുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്പും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടെത്തുന്നു കാരണം വൈഡ് വില നമുക്ക് അറിയാം പൂജ്യമാണ് സോ എക്സിൻ്റെ വില ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് സെവൻ സമം ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് വരെ കിട്ടി അല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മാക്കിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സെവൻ സമം ഒമ്പത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം സെവൻ എന്ത് ചെയ്യാം സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഒമ്പത് മൈനസ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ത്രീ എക്സ് എന്താണ് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് സോ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ സോ എക്സ് സമം ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നോട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോൾ ഹരണമാവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സിൻ്റെ വില ടു ബൈ ത്രീ കൊമ വൈഡ് വില സീറോ അതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ കോമ ത്രീ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഹാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ കോമ ത്രീ ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എം സിക്കൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോയിന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം എക്സ് കോമ വൈ ആയിട്ടെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് എം വൺ ആയിട്ടെടുക്കുക എം ടു കണ്ടെത്തുക എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക വൈ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഈ എം വണ്ണും എം ടു എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് വൈ മൈനസ് ആറ് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഫോർ ഇനി എക്സ് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടു വരണം എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പൂജ്യം ആവും പൂജ്യം സമം എക്സ് മൈനസ് നാല് രണ്ട് വൈ പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇപ്പം വരുമ്പോൾ 
പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം പ്ലസ് സിക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വൈദ്യുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റും സ്ലോപ്പും എടുത്ത് എഴുതി മറ്റൊരു പോയിന്റിന് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമവാക്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇത് ഓർമ്മയില്ലേ മാക്കിനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരും കിട്ടിയല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സീറോ സം എക്സ് മൈനസ് നാലും മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സും കൂടി എന്താണ് പ്ലസ് ടു കിട്ടും അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ബി ജി എന്ത് ചെയ്യും സമവാക്യത്തിലുള്ള വൈ എക്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എഴുതണം ദെൻ പ്ലസ് ടു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം എഴുതരുത് സീറോ ഇത് ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് പിന്നീട് സീറോ എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ടു സമം പൂച്ചും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ വൺ ആൻഡ് സെവൻ കോമ ടു അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഇല്ലേ ഈ ലൈൻ അഞ്ച് കോമ ഒന്നും ഏഴ് കോമ രണ്ടും എന്നീ പോയിൻറ്റുകൾ യോജിക്കുന്നു യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈനുമായിട്ട് പരസ്പരം പാരലാണ് സമാന്തരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സ്ലോപ്പും സെയിം ആണെങ്കിൽ പാരലാണ് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറുമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തിയറി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ടാമത് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തണം അപ്പം രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈവ് കോമ വൺ പിന്നെ അത് സെവൻ കോമ ടു ഓക്കെ അവരുടെ വൈകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ത് കിട്ടും ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ടു എടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ സെവൻ ആദ്യം എടുക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ ടു എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് സെവൻ അങ്ങനെ എഴുതരുത് കേട്ടോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു നോക്കൂ ഈ സ്ലോപ്പ് തന്നെയല്ലേ ആദ്യത്തെ ലൈനും ഉണ്ടായത് അതെ അപ്പോൾ എം വൺ സപ്പോസ് ഇതിന് എം ടു എന്നെടുക്കുക എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ടു രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് ചരിവ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ദ ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ സമാന്തരമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു